हमारा बजट बहुत कम है हमारे पास रहने के लिए जगह भी नहीं है हमारे जहां भी हम जाते हैं हमारी स्थिति बहुत नारकी है हमारे सिपाहियों की साबित पे सिपाहियों को खून को बेचा जा रहा है सीधी बात अच्छा। ये फेसबुक का प्रचार है लोग जान बुझ के झूठी फेसबुक पे पेज बना बना के इंडियन आर्मी के नाम से विस्फोट नरेंद्र मोदी के नाम से कुछ और बनाते हैं लेकिन वास्तव में सरकार ने फौजियों को ना तो सुविधाएं दी है ना उनके हाथ खुले मुझे मैं अपना दुख है कि मुझे पता नहीं चलता है कि मेरे बेटे कब बड़े हो गए मैं अपने बच्चों से दूर मुझे मालूम ही नहीं पाया कब मेरे बेटे बीस साल तक पहुंच गए साहब नमस्कार दोस्तों हमारे जितने पैरामिलिट्री के जवान शहीद होते हैं उससे कहीं ज्यादा जवान सुसाइड कर लेते हैं यकीन नहीं होता ना सुनकर मुझे भी यकीन नहीं हुआ था जब मैंने पहली बार सुना था मेरी भी आंखें बाहर आ गई थी ये सुन के लेकिन यही एक कड़वा सच है दोस्तों पिछले छः सालों में 700 से ज़्यादा जवानों ने सुसाइड कर लिया है आजकल बहुत से नेता लोग बहुत से रॉन्ग नंबर बाबा खड़े होकर सबको देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं लेकिन असली देशभक्त तो हमारे जवान हैं और हमारे जवानों पर क्या बीत रही है उनकी क्या सिचुएशन है आज के टाइम पे ग्राउंड रियलिटी क्या है हमारे जवानों की वो आपको इस वीडियो में पता चलेगी इस स्पेशल वीडियो में दोस्तों मैं इंटरव्यू लूंगा हमारे ही एक पैरामिलिट्री जवान का इनका नाम है सुभाष सुभाष ने वॉलेंट्री रिटायरमेंट ली फोर्सेस से मजबूरी में आके इनकी क्या मजबूरियां थी जवानों को किस तरह से ट्रीट किया जाता है आज के टाइम पे पैरामिलिट्री में और किन प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं सरकार इनकी कैसी ट्रीटमेंट कर रही है और कश्मीर में क्या हालत चल रहे हैं आजकल इन सारे सवालों का ये जवाब देंगे इस इंटरव्यू में आइए देखते हैं नमस्कार सुभाष जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए पहले मेरा सवाल नमस्कार राठी जी मेरा सवाल पहले आपसे रहेगा कि आप कब से कब तक फोर्स ज्वाइन करी थी आपने और कौन सी फोर्स ज्वाइन करी थी हाँ राठी जी मैंने उन्नीस सौ पिचानवे में एस एस ज्वाइन करी थी एज ए कॉन्स्टेबल और दो हजार अठारह में मैंने वॉलेंट्री रिटायरमेंट लिया और रिटायरमेंट लेने का रीजन क्या था रिटायरमेंट लेने का सबसे अहम रीजन था कि वर्तमान में हमारी फौज की या जो जिसको हम एसएसबी या पैरामिलिट्री जिसको बोलते हैं बीएसएफ सीआरपी मुझे इसके प्रति सरकार की रीतियां अच्छी नहीं लगी अच्छा आ, सरकार के द्वारा जो हमारे जवानों से सौतेला व्यवहार हो रहा है आज तो मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पाया और मैंने इसको छोड़ना उचित समझा तो थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि क्या हो रहा है आपने क्या क्या गलत कर रही है सरकार आपको क्या लगा देखिए जिस समय मैंने ज्वाइन की थी एस एस बी उस समय हमारी और दूसरी फोर्स जैसे कि आर्मी है उनका पे स्केल बराबर था अच्छा लेकिन 20 साल के अंदर हमारे अंदर उनमें डिफरेंस आता हर पे कमीशन में उनकी वेतन बढ़ता गया और हमारा वेतन कम होता गया अच्छा और इसके मुकाबले हमारी ड्यूटियां बढ़ती चली गई हमारे जवानों को आज पेंशन भी नहीं है तो दो के बाद बढ़ती है उनको जैसे आर्मी को स्पेशल मिलिट्री पे है उसी तरह से हमें एक स्पेशल पैरामिलिट्री अलाउंस की बात की गई दस साल तक लेकिन दिया नहीं गया अच्छा। और फिर हमारे को एक शहीद का दर्जा भी नहीं है हमारे जवान लगातार शहीद हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में कश्मीर में नॉर्थ ईस्ट में लेकिन उनको एक कागज पे टुकड़े पे लिखे नहीं दे रहे कि आप शहीद है ये भी एक बहुत चौंका देने वाली बात है दोस्तों हमारी सरकार ने 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट से कहा था कि जो पैरामिलिट्री के लोग पैरामिलिट्री के जवान लड़ाई में मारे जाते हैं उनको मार्टियर्स क्लासिफाई नहीं करेंगे उनको शहीद नहीं कहा जाएगा तो ये कुछ नई सरकार के आने के बाद कुछ बदला है या पहले से ही ऐसा चलते आ रहा था या और बेकार हो गया ऐसा कुछ हुआ है मुझे ऐसा लग रहा है सर की ये लगातार चलने वाला प्रोसेस हो गया हमारे साथ अच्छा पांच रुपए कमीशन में कुछ ज्यादा बढ़ाया गया उनका छठे में फिर बढ़ा दिया उसके बाद सरकार ने 2004 में एक नई पेंशन रूल लागू की एनपीएस बोलते हैं उसमें से आर्मी को तो निकाल दिया गया कि भाई देश की सेना है इसको हम रिस्क पे नहीं डाल सकते क्योंकि एनपीएस का जो पूरा पूरा फॉर्मेट है वो बाजार पर आधारित है अगर मार्केट शेयर मार्केट पर है अगर मार्केट चढ़ेगा तो आपका पैसा चढ़ेगा नहीं तो आपका पैसा लॉस्ट हो जाएगा लेकिन देश के वो नौजवान जो की पैरामिलिट्री में भर्ती होते हैं तीस तीस साल नौकरी करते हैं उनका भी बुढ़ापा सरकार ने खतरे में डाल दिया अच्छा। और ये 2004 में हुआ अच्छा और अब अब आपको क्यों एहसास हो रहा है मैं 2004 में जब ये पेंशन स्कीम आई थी तब आपको नहीं लगा कि तभी मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है हाँ इसकी वजह थी कि जब 2004 में सरकार ने एनपीएस लागू करी तो सरकार ने बड़े ख्वाब दिखाए सुना ख्वाब अच्छा की जो ये पेंशन स्कीम है ये आपकी पुरानी पेंशन स्कीम से बहुत अच्छी है इसके अंदर आपको पैसा मल्टीप्लाई होता रहेगा और आपको कम से कम पचास लाख एक करोड़ दो करोड़ तक आपको पैसा मिलेगा तो आप इसको कर लीजिए राष्ट्रीय हित में भी है सरकार पर भी पेंशन का बोझ नहीं आएगा सरकार का जो खजाना है उस पर दबाव नहीं पड़ेगा 
और जो आप लोग हैं आपको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा तो राष्ट्रीय को मानते हुए सब लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया अच्छा। लेकिन जब आप हम 2018 में जब हम इसका एनालिसिस कर रहे हैं और जो कुछ लोग हमारे रिटायर गए हैं तो किसी की पेंशन बनी है पंद्रह सौ रुपया किसी की दो हजार रुपया और उनको सात आठ लाख रुपए केस मिल रहा है अच्छा मतलब चौदह सालों में सिर्फ दो हजार रुपए बनी है तीन हजार रुपए बनी है हाँ जी इतनी कर... अभी जो पंद्रह साल से गया दस साल से गया दो दो तीन तीन हजार रुपए पर मंथ की उनकी पेंशन बन रही है जबकि मैं खुद ओल्ड पेंशन में हूँ मैं नई पेंशन में नहीं हूँ तो मेरी पेंशन बनी इक्कीस हजार रुपया अच्छा मेरी पेंशन बनी है इक्कीस हजार रुपया और मुझे करीब करीब बीस लाख रुपया सरकार ने ग्रेजुएटी कमिटमेंट और छुट्टी का लीव इंटरेस्टमेंट दे दिया है जबकि जो नया जवान हमारा जाएगा कोई गारंटी नहीं है उसको कि उसको कितना पैसा मिलेगा अच्छा क्योंकि वो मार्केट के प्राइस पे डिपेंड करता है हाँ जी मार्केट के पे डिपेंड कर दिया गया है और मार्केट भी भारत सरकार भारत का ऐसा है कि आज भारत के बैंक तेरह तेरह हजार करोड़ लॉस में चल रहे हैं आज जिस एस में हमारा पैसा इन्वेस्ट है एस बी आई कम सात आठ हजार करोड़ घाटे में अच्छा तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण कह सकते हो आपकी रिटायरमेंट के पीछे हाँ जी मुझे लगा की मुझे बाहर जाके इसके पति आवाज उठानी चाहिए देखिए फौज के अंदर जो रूल है जिसपे हमने साइन किया है तो हम अंदर रह के तो आप कह रहे थे क्या कह रहे थे कि फौज के अंदर रह रहे के आपने पूरा ट्राई किया हाँ जी फौज के अंदर रह के हमने जो भी फौज के मुद्दे थे वो थ्रू प्रॉपर चैनल उठाए अच्छा हमने अपने अधिकारियों को लेटर लिखे हमने कहा हम डीजी से मिलना चाहते हैं लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया हमें सीधा सीधा मना कर दिया गया कि आप नहीं मिल सकते अच्छा उसके बाद हमने लिखा कि हम अपनी प्रॉब्लम इनको बताना चाहते हैं हमने डिपार्टमेंट को लेटर लिखे की हम अपनी समस्या ऊपर लेकिन वो भी बोला नहीं आपको पहले हमें लिख के बताना पड़ेगा मतलब नहीं चाहते कि हमारी समस्याएं शायद सरकार तक पहुंचे अच्छा क्योंकि उनकी जवाब नहीं है तो इसलिए आपको लगा कि अब आपको रिटायरमेंट लेके अपनी आवाज बाहर से उठानी चाहिए बिल्कुल सर आज इस देश की सुरक्षा में सबसे बड़ा योगदान आज पैरा मिलिट्री का है अच्छा। आप जहां लिख लीजिए की पाकिस्तान बॉर्डर कितनी सेंसिटिव है उस पर बेसब तैनात है और दिन रात वहां गोलीबारी हो रही है लगातार हमारे जवान मर रहे हैं कश्मीर में आज पथराव की कोई सीमा नहीं है हमारा एक जवान सुबह पांच बजे उठता है और रात को ग्यारह बजे तक पत्थरबाजों से लड़ता है पूरे हफ्ते अच्छा वो बहुत ही बेहतर सुविधाओं का हकदार है जो उसे आज मिल रही है तो आपकी भी कश्मीर में आपकी भी कश्मीर में पोस्टिंग हुई थी हाँ सर मैं कश्मीर में करीब करीब चार साल रहा अच्छा कब से कब तक मैं दो से दो तक रहा अच्छा तो आपके उस टाइम क्या एक्सपीरियंसेस थे आपको क्या लग रहा था क्या गलत हो रहा है आपके साथ कश्मीर पे हमारा नियंत्रण खो रही है सरकार वजह कि वहां चलने वाले ऑपरेशन सद्भावना शायद सरकार सही तरीके से शक्ति नहीं कर रही है 2016 में हमने अपनी मेहनत से पूरे दिन पत्थरबाजी करके रात को छापे मार मार के नौ दस हजार पत्थरबाज पकड़े थे अच्छा वो अगले साल महबूबती ने छोड़ दिया जब आप उन लोगों को पाकिस्तान से फंड मिल रहा है डेली का पांच सौ रुपया हजार रुपया ये कन्फर्म है तो वो आदतन पत्थरबाज है वो उनके रोजगार का साधन बन गया है अच्छा ये पत्थर मारोगे तो आपको पैसा मिलेगा तो आपने उनको पकड़ा था नौ क्या दो हजार सोलह की बात कर रहे हो दो हजार सोलह बुरान वानी के मरने के बाद में हाँ। चार महीना कश्मीर में लगातार पत्थरबाजी चली है हाँ। हम लोग चार महीना दिन रात उनसे लड़ते रहे अच्छा। और हमने उसको शांत कर दिया यानी कुछ सर्दियां आ गई लेकिन माहौल बिल्कुल शांत हो गया सारे पत्थरबाज पकड़ लिए गए और जेल में डाल दिए गए अच्छा लेकिन जैसे ही 2017 शुरू हुआ कश्मीर में लोकसभा के उपचुनाव आए सरकार ने वो छोड़ने शुरू कर दिए उसका परिणाम कि उन्होंने जवानों को पीटना भी शुरू किया देख जगह आपने देखा कि जवानों को वीडियो उन्होंने लाता नहीं मारी इस हिसाब से कश्मीरी अब पथराव कर रहे हैं लड़ रहे हैं नए नए तरीके अजमा रहे हैं शायद हम उसका हमारी सरकार उसके लिए तैयार नहीं है अच्छा या हालात सरकार समझना चाहती नहीं है जिस तरह का माहौल वहां हमारे खिलाफ क्रिएट हो गया है और यही चीज हमने लिखने की कोशिश की हमें आप बेहतर तरीके से तैयार कीजिए उसकी ट्रेनिंग उसके वेपन्स और जो भी सुविधाएं आज आप सच बताऊं आपको बात कि जवान को बर्फबारी में तो बाथरूम भी इसको बाहर जाना पड़ता है कम से कम बीस बीस मीटर जवान बर्फ में बाथरूम तक जाता है ऊपर अच्छा। से बर्फ गिर रही है उसके शेल्टर तक उसके पास नहीं है नहाने के लिए उसको पानी नहीं मिल पाता गर्म सर्दी के अंदर जहां माइनस चार की सरकार की तरफ से जो फैसिलिटीज है वो इतनी नहीं आ रही है नहीं जी फैसिलिटी बिल्कुल नहीं आ रही अच्छा मुझे नहीं पता कहाँ कमी है हाँ। लेकिन जवान मानसिक रूप से पीड़ित हो जाता है अच्छा। क्योंकि वो पूरे दिन पत्थरबाजों से लड़ता है हाँ। तो उसको आराम चाहिए हाँ। उसको अच्छी सुविधा चाहिए हाँ। लेकिन वो चीजें बिल्कुल जीरो है हाँ। 
तो एक आप वहां पे रह चुके हो आप इनके बारे में क्या कहना चाहोगे जो स्टोन पेल्टर्स हैं पत्थरबाज लोग हैं ये क्या हर कश्मीरी ऐसा है या फिर कुछ ऐसे लोग हैं इनमें जो ऐसे हैं और कुछ आम लोग भी हैं जो इनमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं रोना चाहते ये काफी आपका मुश्किल सवाल है और इसका जवाब ऐसा है कि जब हम उनसे बात करते हैं तो भी अच्छी बात करते हैं वो लोग बड़ी दोस्ती वाली बात करते हैं उस्ताद दिखाते हैं अच्छा। और मित्रवत लगते हैं लेकिन अगर आपका थोड़ा सा भी पंगा पड़ गया हाँ। पत्थर शुरू हो गया हाँ। उसके बाद ए टू जेड पत्थर उठा लेते हैं अच्छा सारे के सारे पत्थर उठा लेते हैं बिल्कुल सारे के सारे पूरा उनका प्रयास रहता है कि कैसे मतलब एक बहुत ज्यादा गुस्सा या नफरत बोल सकते हैं ब्लैक डॉग इंडियन कुत्ते गो बैग पाकिस्तान के झंडे आइस के झंडे मैं आपको बता रहा हूँ कि जब पत्थरबाज हमसे लड़ते हैं ना हेलो हाँ हाँ बोलिए तो वो छोटे बच्चे आगे रखते हैं उसके पीछे बड़े बच्चे ताकि हम पलटकर ना चला सके अच्छा बच्चों की वजह से पलटकर हम नहीं चला सकते हम उन पर सेल मारने से परहेज करते हैं उनके पीछे से हम पर पथरा होता है पीछे से हम पर पेट्रोल पंप फेंकते हैं और उनकी लड़ी उनको सप्लाई करती है पत्थर सप्लाई करेगी उनको पानी पिलाया जाएगा उनको खाना खिलाया जाएगा हर गली में मोर्चा लगा लेंगे और सिर्फ से लड़ते हैं वो मतलब कुछ लोग खाना खा रहे होंगे कुछ पत्थर मार रहे होंगे और उनकी कुछ फुलानी होती है जैसे हम खाना खा रहे हैं तब हमला करेंगे जैसे हम पेट्रोल करें तब हमला करेंगे वो सिर्फ मौका देखते हैं कि हम कब फ्री थोड़े से लापरवाह हो रहे हैं अच्छा और पत्थर मारने का भी तरीका की अगर बीच में जेंड के पुलिस है तो उसको छोड़ जाएगा हमारे भी पत्थर मारा जाएगा अच्छा भारतीय रक्षा बलों पर पत्थर मारे जाएंगे कश्मीर की जो लोकल पुलिस है उसको छोड़ा जाएगा उस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं किया जा रहा क्योंकि हम भी कश्मीर पुलिस के अंडर में है ये भी एक बहुत बड़ी वजह है अगर कश्मीर को आपको काबू करना है तो पहले आपको वहां पर प्रेसिडेंट टूट लगाना पड़ेगा अच्छा और फौज को फ्री एंड करना पड़ेगा नहीं तो कश्मीर को आप काबू नहीं कर सकते और किसी भी हालत में अच्छा मामला विकसित हो गया है वहां पर फ्री एंड मतलब आपको क्या है आप पैलेट गन से अगर सबको ये तो सोल्यूशन नहीं होगा कि सबको मार डालो वहां पे बिल्कुल साहब बिल्कुल सोल्यूशन नहीं है कि सबको मार डालें और हम मारना चाहते भी नहीं हाँ। हमारे भी बेटे हैं हम और हम किसी भी हम पैलेट गन भी चलाते हैं दो से चलाते हैं अच्छा। हम उनको डराने के लिए चलाते हैं हम ये नहीं कि मारने के नीचे हम कुछ करते ही नहीं वहाँ पे पैलेट गन की जगह ये भी तो वाटर कैनन जैसी चीजों को भी तो इस्तेमाल किया जा सकता है सर वाटर कैनन से उन्होंने वो लोग काबू नहीं आते उनकी जो प्रतिरोध क्षमता बहुत ज्यादा हो गई है उन्होंने नए नए तरीके याद कर लिए हैं और दूसरी बात है कि जितने पत्थरबाज हैं उनको ड्रग्स दी जाती है उनको नशीले इंजेक्शन लगाए जाते हैं अच्छा जिससे कि वो लोग उनको पेन नहीं होती और लंबे टाइम तक लड़ सके कश्मीर के युवा पीढ़ी को पाकिस्तान अलगावी पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया कश्मीरी लड़के लगभग नशेड़ी हो चुके हैं मारी जुआना प्रोक्सीवन कैप्सूल ये लगातार वहां पकड़े जाते हैं अच्छा या इस तरह की ड्रग्स दी जाती है कि उनको पेन ना हो 2016 में मैं थोड़ा अलग टॉपिक पे चलता हूँ 2016 में मोदी जी ने एक नोटबंदी करी थी तब कहा गया था कि नोटबंदी की वजह से ये पत्थर पत्थरबाजी रुक गई है पूरी तरह से या कम हो गई ऐसा कुछ हुआ था क्या पत्थरबाजी सर उस समय नवंबर का महीना था हाँ। तो नवंबर से लेके मार्च तक कश्मीर में बर्फ पड़ती है अच्छा तो कश्मीरी लोग खुद पत्थर भी नहीं मारते बहुत भयंकर पड़ती है और जैसे ही अप्रैल आया उन्होंने फिर शुरू कर दी तो शायद नोटबंदी का प्रभाव वहां नहीं पड़ा बिल्कुल भी अच्छा तो मतलब वो सर्दी की वजह से था और नोटबंदी की वजह से हाँ जी बिल्कुल सर्दी की वजह से मैं स्पष्ट मानता हूँ मैं उनसे बातचीत करता रहता था बाजार में घूमता भी था बारामूला में और उनके बाद उन्होंने बैंक लूट ली अब देख रहे हो बैंक लूट रहे हैं उसके बाद अलावा जो उनके ट्रेड है उनके जो हवा अभी आप देखिए जो बारामूला उड़ी का एक रास्ता है वहां से ट्रेड आता है उनको पेमेंट मिल जाती है मुझे नहीं लगता कि उनको फंड की कमी आई है कोई तो नोटबंदी का प्रभाव पत्थरबाजी पे नहीं पड़ा ये कन्फर्म है अच्छा सरकार भले ही अपना गाल बजाए अपनी शाबाशी ले ले लेकिन कश्मीर पे कोई फर्क नहीं पड़ा लेकिन आज के टाइम पाकिस्तान सरकार, सरकार ये काफी कहती है कि हमने ये कर दिया अपने सोल्जर्स के लिए हमने वो कर दिया <laughs> कि बुलेट प्रूफ जैकेट हाँ। देंगे दे दी या फिर ऐसी चीजें कहते हैं नहीं जब तक नहीं बुलेट प्रूफ हमारे पास पहले से कुछ कमी थी और अभी भी मैं बात करता हूँ कमी है अब ऐसा ये सिर्फ एक फेसबुक का प्रचार है बिल्कुल झूठी खबरें आती है जैसे कि एक बार उन्होंने दिया था कि एक बटालन में 50 प्रकार के खाना मिल रहा है वो भी झूठी बात है उसके बाद में ये बताते हैं कि हमारी पेंशन बहाल कर दी झूठे लेटर निकालते हैं और मुझे नहीं लगता है कुछ नहीं किया 
सही बात है कि जवानों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं दी गई है ये मैं बिल्कुल साफ शब्दों में बोलना चाहता हूँ आपको ये फेसबुक का प्रचार है लोग जान बुझ के झूठी फेसबुक पेज बना बना के इंडियन आर्मी के नाम से विस्फोट नरेंद्र मोदी के नाम से कुछ और बनाते हैं लेकिन वास्तव में सरकार ने फौजियों को ना तो सुविधाएं दी है ना उनके हाथ खुले आपको खुद कैसा लगता है जब आप ऐसी चीजें पढ़ते हो कि वहां पे लोग तारीफ कर रहे हैं सरकार की ये देखो हमने जवानों के लिए इतना कर दिया नेशनलिज्म के नाम पे वो पॉलिटिक्स को घुसाया जाता है आर्मी में आपको खुद से कैसा लगता है सब पढ़ के मुझे बड़ा दुख होता है बड़ी नफरत आती है चलो घिन आती है मेरे को की जवानों का नाम से बैन किया जाए और तब मैं रो पड़ता हूँ मुझे लगता है की मैंने क्यों फौज ज्वाइन करी क्यूँ मैंने बाईस साल बिताए लड़ते हुए मैं भी इनकी तरह ढोल पीटता और कमाई करता हमारे सिपाहियों की शादत पे सिपाहियों को खून को बेचा जा रहा है सीधी बात आज सिपाहियों को देखने वाला कोई नहीं आज पचासों हजारों केस पड़े हैं सिपाहियों की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेते हैं लोग उनको घर में धमकाते हैं कोई कारण नहीं होती हमारे कमांडर देखते हैं साहब कलेक्टर को बैठते हैं एसपी को बैठते हैं लोगों ने हमें एक प्रकार का उनको पता ही ये जवान है ये कानून का पालन करता है इसलिए हमारे सिपाही सुसाइड कर लेते हैं मुझे पतो सिपाही ने फोन किया बोला मेरा पड़ोसी मुझे धमका रहा है कि तू अपनी जमीन मुझे नाम कर दे नहीं तेरे पर मैं ऐसे ऐसी केस कर दूंगा अच्छा और अगर जवान का केस हो गया तो बेचारा ना तो अंदर सामना कर पा बाहर कर पाएगा उसको इतना ज्यादा पाबंदी है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा वो रो रहा है कि साहब मेरी मदद कीजिए प्लीज गांव का सरपंच मुझे धमका रहा है कि जमीन दे दे नहीं तेरे पे ऐसी ऐसी केस कर दूंगा मैं मैं कहा जाऊँ अच्छा ये इसका भी मैंने पढ़ा काफी की जो सुसाइड होने लगे हैं मतलब जवान जितने सुसाइड से ज्यादा मारे जाते हैं उससे कम जवान शहीद होते हैं लड़ाई में मारे जाते हैं हाँ जी बिल्कुल इसके पीछे क्या लगता है कारण क्या है देखिए अगर आप हमारे अधिकारियों से सुनेंगे या सरकार से तो बोलती है कि इसके पीछे सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि घरेलू समस्या हमारी सरकार ये सब बोलती है कि जवान घरेलू समस्या की वजह से मारे जा रहे हैं सिंपल सी बात है तो क्या दूसरी आर्मी को घरेलू समस्या नहीं है हमारे जो विपक्षी काउंटर पार्ट है पाकिस्तान उसकी सुसाइड रेट जीरो है क्या उनकी घरेलू समस्या नहीं है क्या सिर्फ पैरामीटर के जवान इतने कमजोर क्यों मर रहे हैं क्या घरेलू समस्या एक आम आदमी के नहीं है साहब एक रिक्शे वाला एक रेडी वाला जिसके जो पांच हजार कमाता है वो भी सुसाइड नहीं करता ना लेकिन पैंतीस चालीस हजार कमाने वाला क्यों मर रहा है हाँ क्या आपको क्या लगता है क्या रीजन है इसके पीछे जवानों की समस्या ढंग से समाधान नहीं करना अंदर में जवानों पर ड्यूटियों का ज्यादा होना और जवानों पर अत्याचार जवानों को टाइम से छुट्टी ना मिलना और उनसे एक्स्ट्रा वर्किंग लेना चालीस चालीस साल के लोग लगातार सुसाइड कर रहे हैं तो कोई एग्जाम का आपने कुछ देखा हो ऐसा कुछ होते हुए मैंने काफी देखी एक नहीं देखा मैंने काफी देखी एक नहीं मैंने शायद मेरे सामने के बारे सुसाइड कर ली थी मैं उसको हॉस्पिटल लेकर रास्ते मर गया था अच्छा। खून की वजह से मर गया था वो क्योंकि तो मुझे उसको हॉस्पिटल जाने में डेढ़ घंटा लग गया और जवान मेरे हाथों मरा था हमारे जवान क्या करते हैं कि कुछ लोग शराबी हो जाते हैं उनका ढंग से पुनर्वास नहीं हो पाता घरेलू समस्याओं को बताए तो कौन उनका समाधान करे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता है हम बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट करते हैं अपने जवानों को मैं नहीं अपराध बोल रहा कि ये रवैया बन गया है अच्छा कि जवान को इस लेवल तक दबा दे जाए कि वो आवाज नहीं उठा पाए अच्छा उसका जो आत्म सम्मान है वो वहां पहुंचा दो कि वो बस बिल्कुल वो वजह है सबसे बड़ी तो इस चीज को कैसे भी जा सकता है देखिए सर सिंपल सी बात है कि आप अपने तरीके चेंज कीजिए आज ये उन्नीस की फौज नहीं है आज फौज में हर आदमी पढ़ा लिखा रहा है आज लड़के ग्रेजुएट भी आ रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट भी आ रहे हैं और उनके तो सपना है कि हम देश के लिए काम करेंगे देश के लिए लड़ने के लिए आते हो लेकिन जब अंदर का माहौल देखते हैं तो उनका दिल टूट जाता है वो अच्छा। सोचते हैं कि यार हम कहाँ फंस गए हम किस नरक में आ गए फिर ड्यूटिया आप पांच बजे जाओगे रात के ग्यारह बजे आओगे बीपी लगा के रखोगे और लगातार आपकी ड्यूटी चलती रहती है आप जे में होते हो उसके बाद आपको खबर मिलती है कि यूपी में चुनाव हो रहा है आपने बिस्तर बांध दिया आप पूरा एक बिना इलेक्शन करवाते हो फिर बोलता है जी हरियाणा में ज्यादा आंदोलन हो गया है आप अपना बैठ उठा के वहां चलते हो यानी कि आपको मानसिक रूप से और दोनों तरफ शांति नहीं मिलती शारीरिक रूप से भी अच्छा तो सरकार को इस चीज़ में सोचने की जरूरत है कि कैसे इन पे इतना प्रेशर ना डाला जाए कम किया जा सके और कोई कम्प्लेन जहाँ पे की जा सके उसका भी कोई तरीका है कि आपके ऊपर हरासमेंट होती है तो कोई कम्प्लेन करने का तरीका होगा आपने कम्प्लेन कर ली तो आप फंस गए आपने कुछ गोल दिया तो आप पर कार्रवाई होगी कन्फर्म बात है कि आप उनकी निगाह में आ जाओगे आपको टारगेट बनाया जाएगा जैसे वो अभी तेज बहादुर के साथ किया था ऐसे ही कुछ किया था हाँ जी बिल्कुल सही बात है हाँ। एक तेज बहादुर नहीं है हजारों तेज बहादुर देश में जो की नौकरी से निकाले जा चुके हैं अच्छा। तेज बहादुर का मामला मीडिया से हाईलाइट हो गया इसलिए ऐसा ही है कम्प्लेन आपने कर दी तो आप टारगेट हो
मुंह बंद रखो बस हमें एक ही बात सिखाई जाती है कि मुंह नहीं खोलना है बस इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है फिर आपको क्या लगता है कुछ ऐसा कोई कंप्लेन करने की ऐसी जगह बनाई जाए जहां से फिर प्रेशर ना आए ऊपर से कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी हो जहाँ पे कंप्लेन की जा सके या फिर अपनी आइडेंटिटी कंप्लेन की जा सके नहीं इसका सीधी बात है कि भाई जो फौज की जो जर्नल की प्रॉब्लम है उसे अलग अलग वे बना दो एजेंसी बना दो एक कोर्ट बना दो उनका जिसमें कि हमारे अधिकारी शामिल ना हो लेकिन अब जिस आदमी के खिलाफ मुझे कंप्लेन करनी है वही आदमी अगर मेरा फैसला करेगा तो मुझे न्याय कहाँ से मिलेगा सही बात है सही बात है ये है हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम अच्छा और ये हमेशा से चले आ रहा हुआ है तो कोई नई चीज नहीं होगी हाँ जी बढ़ ही रहा है तो घट नहीं रहा है लगातार बढ़ रही घटना आप देखिए इस साल में तीन सौ सुसाइड हुई है आज भी एक जवान मरा है इनको घरेलू प्रॉब्लम थी अगर हम ये लिख दें कि हमें डिपार्टमेंट से परेशानी है तो हमें रिटायरमेंट में नहीं मिलेगा आपको रिटायरमेंट किया जाएगा तो आपने जब रिटायरमेंट दिया अपनी तब आपने क्या लिखा मैंने लिखा की मेरे घरेलू प्रॉब्लम डोमेस्टिक समस्या है अच्छा मेरे मेरे सारे दोस्त जो आते हैं वो लिखते हैं जी डोमेस्टिक प्रॉब्लम हमारे <laughs> अगर हमने से किया रीजन कोई भी रीजन डाल दिया आप आने नहीं हो अच्छा आप एक्सेप्ट होगा ही नहीं उल्टी नहीं नहीं इंक्वायरी शुरू हो जाएगी आपके खिलाफ ताकि आप उसको वापस लेने पर मंजूर हो मजबूर हो जाए इसलिए हमारे गृह मंत्री जी लोकसभा में बड़े गर्व से बोलते हैं कि साहब जवानों घरेलू समस्या से रिटायर होते हैं अभी न्यूज में आ रहा है कि आर्मी का जो बजट है वो काफी कम होते जा रहा है मतलब सफिशिएंट बजट नहीं है चीजों के लिए आपको ऐसा लगता है ये चीज सही है मैं आर्मी की बात नहीं करूंगा मैं पैरामीटर की बात करूंगा हमारा बजट बहुत कम है अच्छा हमारा बजट बहुत कम है हमारे पास रहने के लिए जगह भी नहीं है हमारे जहां भी हम जाते हैं हमारी स्थिति बहुत नारकी है और बीस बीस साल से हम लोग बॉर्डर पे हमारी फौज रह रही है लेकिन उनके लिए भी जमीन भी नहीं मिली उनको ऊपर से छत पकड़ रही है तूफान आ रहा है बेचारा जवान पूरी रात चार पे बैठा टाइम निकालता है तब तब बरसात गिर रही है फेसबुक पे बिल्कुल दिखाया जा रहा है पूरे देशवासियों को कि भारत के फौजी बड़े खुश हैं, खुशहाल हैं और बड़े बहादुर बड़े मजबूत हैं बस हाँ नहीं हर चीज में बोलते हैं सियाचिन में हमारे जवान लड़ रहे हैं <laughs> आजकल ये डायलॉग बन गए <laughs> हाँ जी बिल्कुल सही बात है लेकिन जवान के अंदर एक जज्बा है देश के लड़ने का वो सिर्फ उसी जज्बे से लड़ रहे हैं बस वो जवान आपने देखा होंगे ट्रेनों में लगातार जवान बाथरूम पास होता है हमारी जगह बाथरूम है ट्रेनों में परमानेंट अच्छा मतलब हमारी एक डिमांड थी सरकार से कि भाई हर ट्रेन में दो डिब्बे दे दो वो नहीं मिल रहे हमारे आज देश का हर हिस्सा हर इलाका शांत है आप एक दिन हरियाणा में होते हो जाटा में फिर गुजरात पटेलों के लिए रास्ता में गुजरों से मतलब कहीं ना कहीं या कोई बाबा जी भी पंगा लेते राम रहीम ने हमारी कंपनी थी वहां भी पूरी तरह से पता हुआ गोली चालीस आदमी मर गए वहां आप थे आप राम रहीम के टाइम तो, पे भी थे वहीं पे हाँ हमारी कंपनी थी वहां पे और वहां फायर हुआ उन लोगों ने बुरी तरह से सिविल पब्लिक को पता नहीं क्या समझ है तो पथराव पे ले आती है वो पथराव किया उन्होंने चाकू चुरी मारे सुनकर तीस जवानों को अच्छा एटलीस्ट में फायर करना पड़ा या फायर हो गया वहां पे जब उन्होंने कोर्ट को आग लगाने की कोशिश करी तो वहां थर्टी एट आदमी मर गई पैरा मिलिट्री इस देश का पूरा इलेक्शन करवाती है और बिल्कुल ईमानदारी से करवाती है निष्पक्ष होकर करवाती है तो मैं आपको एक किस्सा बताऊं अभी हमारे एक प्रतिनिधि थे वो जो आज भाजपा अध्यक्ष उनके वहां गए थे तो उन्होंने कुछ बोला था उनको रूम से निकाल दिया अगर ये बोला गया कि आपको होमगार्ड तो ना बना दे क्या करने की बात की जा रही थी होमगार्ड बनाने की अच्छा जब पैरा मिलिट्री के लोगों ने अपनी समस्या बताई तो बोला क्यों ना यार आपको होमगार्ड बना दे हम लोग बोला धमकी दे रहे थे यानी मतलब हाँ जी सत्ताधारी दल में पावर है कि हम होमगार्ड बना सकते हैं वो अच्छा क्योंकि जब पेंशन की बात आई सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इनको पेंशन दो जवानों को तो वित्त मंत्री जेटली साहब ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट हमें ना बताए अच्छा पेंशन देना सब काम है कि पेंशन देना नहीं देना किसी काम है पार्लियामेंट का जबकि मैं बताऊ आपको राठी साहब दो में इसी पार्लियामेंट को हमारे पैरामिलिट्री के काम ने बचाया था जब मिलिटेंटो ने हमला किया था भारत की सियासत भवन पर तो हमारे हमारे जवान सीना तान कर अड़ गए थे उन्होंने अपनी सीने पे गोलियां खाई लेकिन एक भी मिलिटेंट इसी सियासत के अंदर प्रवेश नहीं होने दिया 
सही बात है और पूरे के पूरे पैरामिलिट्री के जवान इनके रक्षक है एनएसजी कमांडो सारे वही है और जो भी गार्ड लगती है वो इनके हमारी सीआरपीएफ की या बीएसएफ के भी गार्ड लगती है भी गार्ड लगती है जो जवान उसके चौबीस घंटा घेरे चला के चलते हैं ना उसका बुढ़ापा इन्होंने खराब कर दिया वो बुढ़ापे में सुसाइड करेगा या भीख मांगेगा उसकी मर्जी है साहब क्योंकि बच्चे तो उसको घर में रखेंगे नहीं पूरी जवानी बच्चों से दूर रहता है वो बच्चों को मुझे मैं अपना दुख है कि मुझे पता नहीं चल पाया कि मेरे बेटे कब बड़े हो गए मैं अपने बच्चों से दूर मुझे मालूम ही नहीं पाया कब मेरे बेटे बीस साल के पहुंच गए साहब एक छोटा बच्चे से क्या होता है वो सुख उसके साथ खेलने का हमें महसूस नहीं हो पाया मेरे क्या मेरे सारे पलोमीटर के भाई की हालत है हम अपने परिवार से दूर रहते हैं पूरे साल दूर रहते हैं और उसके बाद जब उसको बुढ़ापे में हम उसको अपने बेटे को दे पाएंगे वो हमें क्यों रखेगा अपने साथ हमने उसको बाप का प्यार भी नहीं दिया तो चलिए मुझे उम्मीद है इस वीडियो के बाद जब बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे सरकार तक पहुंचेगा उम्मीद है कुछ ऐसा हो हम उम्मीद बिल्कुल साहब उम्मीद पर दुनिया कायम है और मैं तो चाहता हूँ सरकार से कि भाई जो देश की पहली डिफेंस लाइन है विदेशी आक्रमण से पहला सामना हम करते हैं कहीं भी हो पहली गोली सर हम करते हैं तो थोड़ा सा तो हमारी गोल बनकर सेफ किया जाए बिल्कुल बिल्कुल सही बात बाप और बेटे दोनों कर रहे हैं अभी भी क्या मेरे पास में गांव है पहले मरा फिर बाप मर गया दोनों बाप बेटे देश के लिए शहीद हो गए यार थोड़ा सा उनके बारे में सोच लो तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू साहब थैंक यू थैंक यू